Welcome each and every one of you to the newest debut of Living Word Live, this new episode. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Palabra Viva en Vivo. We welcome each and every one of you to this, dare I say it, Easter Sunday transmission of Living Word Live. Eso si me atrevo a decirlo, ¿no? Dice el predicador, <laughs> pero bienvenidos a esta... Edición de Domingo Santo, well, you, de you Palabra Viva en Vivo. You don't believe it's Easter Sunday? Ah, así que usted no cree que este es Domingo de Resurrección. Frankly, I'm not a bad Catholic. Francamente, no me considero un católico malo. I don't only, re only remember God once a year. Y con esto lo que quiero decir es que esto de recordar a Dios una vez por año. And thinking that I can fool God into thinking if I assist that Catholic service once a year, all my sins are forgiven. Puedo pensar, y como piensa el católico, que si el asistir a una reunión una vez al año, eso hace que todos mis pecados pues ya desaparezcan. Then not only are these people inherently saying that they're trying to fool God, which you can't be mocked. Entonces esta gente no solo están diciendo a aquel que no puede ser burlado, nos estamos burlando de ti. They're in essence saying, I really couldn't care less for remembering God for the rest of the year. En esencia están diciendo a mí, en realidad no me... No me anima a pensar a, en Dios, recordar a Dios el resto del año. Not only that, they're thinking that somehow, in some way, shape, or form, no solo esto, sino que están pensando que en alguna manera, en alguna forma, they can assuage their conscience from their sinful conduct for 364 days a year by yeah. going to church one day out of Ellos the year. Ellos pueden calmar la conciencia de todo un proceder errado simplemente por ir a la iglesia una vez al año. God will not be mocked. Dios no puede ser burlado. Therefore, instead of celebrating the resurrection of Jesus once a year, entonces, en vez de hacer como ellos hacen, que celebran la resurrección de Jesucristo una vez al año, guess what? Every morning when you wake up, you thank the good Lord for resurrecting Jesus Christ from the grave, and you celebrate it in that manner and many other ways. Mejor es todas las mañanas alabar a Dios, eh, exaltar el nombre del Señor porque resucitó a Jesucristo, y usted le puede dar gracias por aquello diariamente. The celebration of the resurrection of Christ is not something that we do once a year, we do it every single day of our lives. La celebración de la resurrección de Jesucristo, entonces no es algo que hacemos una vez al año, sino que lo hacemos diariamente. And we don't turn it into something which is, if you think about it, dismissive, disrespectful, and blasphemous. De modo que no convertimos ese gran evento eh, en algo que se convierte en algo que le falta el respeto a Dios y quizás hasta posiblemente blasfemo. Instead, we honor the Lord as he would have us honor him. Antes bien, honramos al Señor como Él nos ordena y escoge ser honrado. But once again, for those of you bad Catholics that are tuning in, welcome. Así que para los católicos que no son tan buenos, pues bienvenidos y gracias por sintonizar. What makes certain people bad Catholics, you might ask? Y quizás alguien pregunta, ¿y qué es lo que hace que un católico sea un mal católico? Well, that should be very easy for the Catholic Church to define because about 98% of their membership are bad Catholics. Esto debería ser fácil para la Iglesia Católica explicarlo porque aproximadamente el 98% de los católicos no son buenos católicos. But what do you mean by bad Catholics? ¿Pero qué quiere decir con esto de católicos malos? People actually don't know anything that are written, for example, in Vatican I and II. Por ejemplo, estas personas no saben lo que está escrito en los documentos conocidos como Vaticano I y Vaticano II. They don't take the time to actually understand what the uh, so-called priest is teaching in Latin every single Sunday. No toman el tiempo para tratar de descifrar o entender qué es lo que el sacerdote está diciendo usando el latín cada vez que se reúnen para la misa. Again, all of these things and more, especially the issue of unsound doctrine. Todo esto y mucho más, especialmente esto de doctrina que no es sana. Idolatry. Idolatría. Idolatry of Mary. La idolatría con María. Makes Catholicism another one of the many false religions. Todo esto hace de el catolicismo otra más de las muchas falsas religiones que existen. But I thought Christianity was simply another one of the religions. Pero yo pensé que la cristiandad eso, el cristianismo, es otra religión. You've got it all wrong. Está cerrado. Because, as Jude says in his only letter, porque como dijo Judas, no el Iscariote, en la única carta que escribió, the faith, la fe, note the exclusivity of the faith, nótese la exclusividad, la fe, once and for all given to the saints. Una vez dada a los santos. There is no other genuine faith except for the faith in Jesus Christ. No hay otra fe genuina, solo la fe en Jesucristo es fe genuina. Anything else aside from this is a counterfeit. 
Cualquier otra cosa eh, en realidad es algo falsificado. And man deceiving man and deceiving himself. Y el hombre engañando al hombre para que el hombre caiga en el engaño. Even though they try to use Jesus as a veneer of truth to what they are speaking. De modo que aunque usan a Jesús y le dan un barniz de verdad uh, cuando presentan lo que presentan, they are uh, trying to legitimize their fake belief. Lo que en realidad intentan es eh, presentar como legítimo su credo. So there's fake news and there's fake religion. Así que hay noticias falsas y también religiones falsas. One thing inspires the other, by the way. Una cosa inspira a la otra. Now, in this edition of Living Word Live, Ahora, en esta edición de Palabra Viva en vivo, we would like to take a few moments to speak, not <laughs> like they do every Easter Sunday. We're going to talk about the resurrection today. Queremos hablar en este domingo, no como hacen eh, todos los domingos de Semana Santa que hablan de la resurrección. I'm not diminishing resurrection, I'm just saying this is, again, perfunctory practice at this point. Una, más, una vez más, no estoy menospreciando la resurrección. We're going to talk today about wisdom, time, and the establishing of the works of our hands. Vamos a hablar de la sabiduría, el tiempo, y las obras de nuestras manos. Gio, can you repeat that once again? Gio, ¿pudieras repetir el título? Most assuredly. Por seguro. Time. Tiempo. Wisdom, sabiduría, and the establishing of the works of our hands. Y el establecer las obras de nuestras manos. Some may not immediately see the correlation between all three items. Algunos inicialmente no lograrán ver o no ven la conexión en estos tres puntos. Some will say, since you had encouraged us to look in Psalm 90, you have a suspicion of where we're going with this. Algunos, por cuanto usted nos dijo que estuviésemos listos con el Salmo 90, pues tienen posiblemente alguna idea de a dónde estaremos viajando con este de tema. You have probably indexed with your finger verse number 12. Quizás ya le puso el índice sobre el verso 12. So teach us to number our days. Que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. That we may gain a heart of wisdom. Que traigamos al corazón sabiduría. There is an interesting phenomenon with respect to this verse and the various Bible translations. Hay un fenómeno bastante curioso concerniente a este verso y eso tiene que ver con las diferentes interpretaciones o traducciones que se le da al verso. I don't want you to think that this tangent is unrelated to what we're talking about. No quiero que vaya a pensar que esto que estamos ahora tratando se distancia del tema de esta ocasión. As you should know as a believer, como deben saber, pues, son creyentes. Every jot and tittle that is contained within Scripture is of absolute importance. Cada jota y tilde eh, de la Escritura son de importantes. Therefore, when we translate from the original languages, it is the job, the duty of the translator. De modo que cuando traducimos del de idioma original, es la obligación del traductor. Not according to what some translators believe, where they believe it's best for us to interpret things so that people may see things in a certain light. Les toca, tienen la responsabilidad de interpretar fielmente según el idioma del texto y no como se hace hoy que dice, no, vamos a interpretarlo de esta manera para la gente del siglo. En realidad, lo que supposed to do es translate so that the messaging, the original intent, is clearly communicated. La traducción sensata, la prudente, tiene que comunicar el intento original del verso de la escritura. If you have the word gain in your scripture, can you please raise your hand with respect to the latter half of verse 12? Si usted tiene en la versión que usted usa la palabra ganar o conseguir o lograr, levante su mano. How many of you have that word in your translation? ¿Cuántos tienen esa palabra en la traducción que están usando? What other words can I, by, can anyone tell me what other words appear in the translation that ¿Qué otra palabra aparece en la traducción que están usando? I'm sorry? Apply. Aplicar. Okay. What else? Anyone else? Count. Contar. Okay. Anyone else? To bring unto us. Traer. Okay. Anyone else? I'm glad this is proving my point. Esto pues corrobora el punto que presento, ¿no? Notice that we gave a few different translations in the way that those translators decided to translate gain. Nótese que presentamos, o ustedes presentaron algunas de, eh, traducciones diferentes y se usan diferentes palabras. La que yo estoy usando tiene la palabra gain o ganar, conseguir. I frankly enjoy the term gain. Yo disfruto la palabra gain que habla de, de conseguir, de lograr. More than some other translations because some of the more modern translations. Prefiero esto porque algunas de las traducciones modernas. They imply as if this is something that humanity can get by itself. 
Estas traducciones modernas presentan esto como algo que el humano puede conseguir, conseguir por sí mismo. And the fact of the matter is, is that biblically speaking, you can't acquire true wisdom. Y lo cierto del caso es que desde el punto de vista bíblico usted no puede conseguir la verdadera sabiduría. Unless you allude to the very fountain of wisdom. No la puedes conseguir si no echas mano o te acercas a la fuente misma de la sabiduría. Some will say, well, my fountain of wisdom was my father. Algunos dicen, bueno, la fuente de mi sabiduría es mi padre o fue mi padre. My parents. Mis padres. My experiences. Mi experiencia o experiencias. Some might say, my parents abandoned me and therefore I had a harsh life and... The school of hard knocks taught me a few things. Algunos dicen mis padres me abandonaron y por lo tanto aprendí con los golpes de la vida. It's curious because the Bible denominates an awful lot of that as worldly diabolical wisdom. Es curioso porque la escritura dice de aquello que posiblemente sea sabiduría mundana y hasta diabólica. James himself says that the knowledge and the wisdom of the world is shall we say influenced by hell itself. Santiago dice que la sabiduría que el mundo proporciona es influenciada por el mundo, Now, el infierno, perdón. I didn't want to mention what I'm about to mention next. I wanted to leave that for the end. Lo que voy a mencionar a continuación lo iba a dejar para la última parte, pero lo voy a mencionar ahora. But unfortunately, we Christians tend to suffer from this malignity. Los cristianos sufren de una malignidad. And it is with respect to certain topics that are expostulated. Y es que acerca de ciertos temas que se enseñan we have a tendency to not pay attention to them because we immediately ask the following question tenemos la tendencia de no prestar atención porque al escuchar qué se va a tratar pues brota la siguiente pregunta how does that help or harm me cómo es que eso me ayuda o me lastima instead of understanding everything that proceeds from the word of god is intended to help me in some way shape or form en vez de entender que todo lo que brota de la palabra de dios tiene la intención de ayudarte You should be dismissing that arrogant notion which doesn't allow you to see from the very onset the importance of the topic. Debes descartar esa noción arrogante que te lleva a esa pregunta que por ende te lleva a descartar el tema. Well, Gio, I frankly don't see the correlation between wisdom, time, and the work of my hands. Bueno, Gio, pero es que francamente no veo la conexión entre sabiduría, tiempo, y las obras de mis manos. That is probably <coughs> indicative of one primary factor. Eso habla principalmente de un factor. You really don't estimate either of these things. Lo cierto es que no estimas ninguna de estas tres cosas. I'll repeat that again. The reason you don't see the correlation between these three things is because there is no estimation in your life for these three things. Voy a repetirlo. La razón por la cual no estimas o no ves la conexión de estas tres cosas es porque no estimas estas tres cosas. I would encourage you because I wouldn't do it now because it would betray us with respect to the expostulation of the of the message. Can you repeat that? I won't read the entirety of the of the chapter because it would betray us time wise. Okay. No voy a leer la totalidad del capítulo porque nos traicionaría, o sea, nos quitaría mucho tiempo. I would encourage you to read it at home. Pero sí les animo a que lean esto en casa. This verse by itself Este verso solo is crystal clear. Habla con toda claridad. But yet when you read it in context pero cuando lo lees en contexto, you begin to find out that there is more to the verse than initially meets the eye. Te das cuenta que hay más acerca del texto de lo que originalmente logras ver. A few erudites they say that this is a prayer. Psalm 90 is a prayer of Moses. Algunos eruditos dicen que el Salmo 90 es una oración de Moisés. And similar to Ecclesiastes, y parecido a Eclesiastes. This particular book or chapter speaks about the ephemeral nature of man. Este libro o este capítulo trata la debilidad, la flaqueza del ser humano. When we use the term ephemeral, it talks about the passing, the fleeting life of man. O sea, estamos hablando de cuán pasajera es la vida del hombre. If you've read Ecclesiastes, some of you might think, well, yeah, that, that almost seems to be a cynical book of sorts. Bueno, cuando lees el Eclesiastes, cuando alguno lo lee, dice, es un libro que tiene mucho cinicismo, ¿no? Remember that Solomon is speaking without knowledge of Christ and grace and so on and so forth. Recuerde que Salomón está hablando como un hombre que ignoró la gracia, Cristo, etc., etc. And, and therefore he says, all is vanity. Y por lo tanto dice, todo es vanidad. Everything is vanity. Man lives his life 70, 80 years, he returns to dust. Can't take anything with him. All is vanity. Todo es vanidad. El hombre vive 70, 80 años. No se puede llevar nada con consigo cuando se va. Todo va a la tierra. Todo es vanidad. Yes, there, there is good wisdom in Ecclesiastes. 
supuesto, hay buena sabiduría en Eclesiastés. But when you read all of Ecclesiastes, especially if you read it in one sitting, pero cuando lees todo el Eclesiastés, especialmente si lees la totalidad del libro, you might want to take an exacto knife and cut your veins. Es posible que te dé el impulso de conseguirte una navaja y cortarte las venas. Because no matter everything that Solomon had achieved and it had been given to him, porque no importa cuánto Salomón logró y cuánto eh, Dios le concedió, it's very apparent that he was seemingly unsatisfied. Te hace muy aparente que no quedó satisfecho. No era un hombre que vivió una vida satisfecha. That's very curious. Curioso, ¿no? Yet, under a New Testament understanding of life, pero luego, entendiendo la vida bajo la luz del Nuevo Testamento, and Paul uses the following language, y Pablo usa el siguiente idioma, Christ is our fulfillment. Cristo es eh, lo que nos llena. Christ is our contentment. Cristo es nuestro contentamiento. And even though we can and should strive to achieve success in this life, y aunque debemos, por supuesto, buscar, lograr el éxito en esta vida, and let me define that further, properly defined success. Permítanme eh, definir bien esto de éxito. Properly defined success. Eh, definir correctamente, debidamente, lo que el éxito es. In a, in a biblical manner, en, usando el pensamiento bíblico, success means Éxito quiere decir, among other things, entre otras cosas, a faithful relationship unto the Lord, una relación fiel para con el Señor, being a good steward for what God has given unto you, ser un buen mayordomo de aquello que Dios te concede, meaning His Word, esto quiere decir su palabra, among a Christian character, el carácter cristiano, and also meeting your responsibilities that God has given unto you. Y cumplir con las responsabilidades que Dios te ha asignado. As a family member, a father, mother, etc., etc. Como miembro de la familia, como padre, como madre, etc. Now, when we return to Psalm 90, we find that Psalm 90 doesn't have that same cynicism that Ecclesiastes has. Ahora, cuando regresamos aquí al Salmo 90, encontramos que aquella mentalidad cínica no aparece en este Salmo. Why? Because Moses' hope was on the Father. Porque la esperanza de Moisés estaba puesta en el Padre. Por Moses, it wasn't revealed completely unto him with respect to Messiah. Por supuesto, Moisés no tenía la revelación completa acerca del Mesías. Nevertheless, he had experienced God's power as a patriarch of Israel and everything God had done for Israel up until that point. No obstante, saboreó el poder de Dios como patriarca en todas las cosas que Dios había hecho a favor de su pueblo hasta ese punto. And Psalm 90 is a lamentation of sorts. Y el Salmo 90 en realidad es como una lamentación. Why? Because he understands the grave sinfulness that Israel had committed over and over again against God. ¿Por qué? Porque entiende el desenvolvimiento pecaminoso, el pecado de Israel contra Dios repetidamente, una y otra vez. And Moses noticed an, a general attitude that had that it was pervasive among the Israelites. Y Moisés notó una mentalidad, una actitud que permanecía entre los israelitas. And it is this of being so haughty so as to believe that we're untouchable. Y es ese espíritu de arrogancia que lleva a la persona a pensar, soy intocable. Man is the pinnacle of God's creation and I am man. O sea, el hombre es el pináculo de la construcción de Dios, de la creación de Dios, y yo soy hombre. And therefore, I'm simply going to live life without regard to God. Y por ende, yo voy a vivir mi vida sin considerar a Dios. It's curious because this is where Moses begins to state that just like grass, curioso porque es aquí donde Moisés comienza a explicar así como la hierba, we wither away. Nos, nos esfumamos, nos gastamos. And Moses also notes because of our sinfulness, you have cut us down. Y Moisés también explica por cuanto nos desenvolvemos eh, de manera pecaminosa, tú nos has talado. You have consumed us in your anger, he writes. En tu enojo nos has consumido. And he even says, our secret sins are in your countenance. Y dice que aún los pecados que el hombre cree cometer en secreto aparecen en, en el rostro. From verse 9 and on, a partir del verso 9, you'll find that Moses tries to bring to the eyes, to the understanding of the reader. Tú te das cuenta que Moisés busca traer al entendimiento, a los ojos del lector, the urgency of life. La urgencia de la vida. I'll repeat that again. Moses tries to bring forth the urgency that we ought to live by. Una vez más, Moisés trata de traer al frente 
la urgencia que debe caracterizar nuestro vivir. You'll note that he says in verse 10, the days of our lives are 70 years, and if by reason of strength they are 80 years. Usted nota que en el verso 10 se dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Yet their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Con todo su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. It seems to be a, a tinge of Solomonian cynicism here, isn't there? Hay algo del pensamiento cínico de Salomón en todo esto, ¿no? I understand Moses came before Solomon, but you get what I'm saying. Yo entiendo, Moisés vino antes que Salomón, pero usted entiende a lo que aludo. But you find it interesting because although... Ecclesiastes still has a bit of a cynical ending to it. De modo que de cualquier manera esto es interesante porque de la manera que concluye el libro de Eclesiastes usted encuentra que allí todavía está la mentalidad cínica. I'll, I'll let you in on a little debate and this is a, a side note with respect to Solomon himself. Eh, les voy a dejar participar, es un secreto, ¿no? Eh, acerca de un debate acerca de Salomón. There are erudites, there are professors that argue whether or not Solomon actually made it or not. Algunos eruditos o entre los eruditos se eh, debate si Salomón en realidad fue salvo. Why would they argue such a thing? ¿Y por qué tendrían ese debate los eruditos? Have you not read that Solomon gave himself over to paganism? ¿No han leído que Salomón se entregó al paganismo? Most people attribute to him the creation of what is known as the Kabbalah. Muchas personas ponen a los pies de Salomón el Kabbalah. Jewish mysticism, in essence. El misticismo judío. And if you read at the end of Ecclesiastes, you'll note that he even speaks of, in many instances, these astral travels, as it were. Y usted encuentra hacia lo último de el Eclesiastes, estos viajes astrales. Some people, that's the way they describe it. Así lo describen algunas personas. You know, the bronze chain that ties the navel with the spirit of man and so on and so forth. La cadena de plata que une el ombligo del cuerpo natural al ombligo del cuerpo espiritual. I just mentioned that in passing to pique your interest on the matter. Menciono esto para que así usted le tome interés al tema. But in contrast to Solomon, pero en contraste a Salomón, we find that Moses, he ends this particular small annotation Encontramos que Moisés concluye esta pequeña nota with a note of hope. con una nota de esperanza. It is within this particular context of verses where number 12 appears. Es en este contexto de versículos que encontramos el que estamos tratando en esta ocasión. See, Moses, up until verse number 11, he has delineated, as it were, the multiple atrocities and sins that Israel had committed against God. Hasta el versículo número 11, Moisés está delineando las atrocidades, los pecados que Israel ha cometido ante Dios. And also bringing to man's heart the understanding that you're not infallible. Y también trayendo a la mente, al corazón del hombre, el mensaje que le, que le dice, no eres infalible. And therefore, so, uh, Dave, I'm sorry, uh, Moses says there's a remedy for this. Y lo que encontramos entonces es que Moisés está diciendo, hay remedio para todo esto. And in verse number 12, therefore he begins, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Tratando entonces el remedio, él dice en el verso 2, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. If we begin to understand what Moses is saying is the consequence of this arrogant attitude we may mention of earlier. Y comenzamos a entender lo que Moisés estuvo explicando, o sea, las consecuencias de la mentalidad arrogante. It is for three reasons in particular. Encontramos que son tres las razones que le dan ocasión a aquello. We don't value, we take for granted time. No le damos el valor que el tiempo merece. We don't value wisdom. No asignamos a la sabiduría eh, la estima que debe tener. The searching for it, the obtaining it. El buscarla, el conseguirla. And neither do we esteem how time and wisdom helps us in the establishment of the work of our hands. Y tampoco logramos estimar cómo la suma de la sabiduría y el sabio uso del tiempo eh, tienen su efecto en las obras de nuestras manos. The reason many Christians have been lied to and have fallen into the trap of being ephemerally minded people. La razón por la cual al cristiano se le ha engañado y porque el cristiano se ha dejado engañar y tiene un pensamiento errado a temporal-minded person. Es porque son pensamientos, ideas temporales. Where did we get that idea from? ¿De dónde sacamos esas ideas? Is not the world only interested in one thing and one thing only? Cierto o no, al mundo le interesa solo una cosa. The present. El presente. 
No, no, Gio, I understand they're also interested in the future. No, no, Gio, un momento, eh, yo sé que también le interesa el futuro. Whatever the secular world does in the name of the future, todo lo que el mundo seglar hace acerca del futuro, is so that they can live carnally in the present. Es para poder vivir carnalmente en el presente. That is the ultimate goal of secular man, living for the present and living carnally. Esa es la meta máxima del carnal. Vivir el presente y vivirlo carnalmente. And if you think about it, many Christians have fallen prey to this very same idea. Y si lo piensas bien, muchos cristianos han quedado presa o están presos en esta misma mentalidad. If you can reduce the secular mindset to a few words, si puedes reducir la mentalidad seglar a unas pocas palabras, we would have to say that it is the overly preoccupied mindset Tendría que definirse así, es un pensamiento preocupado with physical pleasure eh, con el placer físico and with emotive pleasure y con el placer emotivo. That is the mindset of the sinner especially nowadays. Esa es la mentalidad del pecador, especi Ma especialmente en la actualidad. Many Christians have said, maybe there's a way to Christianize this. Muchos cristianos han dicho, hmm, quizá hay una manera de for, tor, tornar esto en cristiano. This is highly appealing to me. Porque esto como que me apela, me gusta. But I inherently know that it's sinful. Pero inherentemente sé que es pecaminoso. So what do I do, what do I do, what do I do? De modo que, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con esto? Let's pause just to think upon that for a second. Vamos a hacer una pausa y considerar esto brevemente. See, the Christian, by saying such a thing, implicitly knows that The Christian ethic with respect to the past, the present, and the future is not the same as the secular mindset. El hecho del cristiano ponderar esto ya le deja saber que el creyente sabe que de la manera que el creyente debe mirar el futuro y el presente nunca debe ser como el mundo mira el futuro y el presente. We'll say more about that in just a few moments, but please follow the track with us. Tendremos más que decir acerca de esto en breve, pero siga el paso que llevamos. So this Christian, this carnal Christian says, Así que este cristiano carnal dice, How do I take that mindset and try to whitewash it biblically? ¿Cómo tomo esa mentalidad mundana y, y, y la limpio? Le doy un poco de pintura blanca. Got it! Yeah. I will take teachers yeah, se me ocurrió. Tomaré maestros that teach me according to my sinful lusts. Que me enseñen en conformidad a mis concupiscencias. And they will tell me that it's all good and great and God approves. Y estos me van a decir que todo lo que yo estoy haciendo es muy bueno y que tiene la aprobación de Dios. Therefore I can assuage my conscience. Y por lo tanto puedo calmar así mi conciencia. I'll live in a sinful manner. Voy a vivir pecaminosamente. Live for the ever present. Vivir para el presente. Forget about the past. Olvidarme del pasado. Forget about the consequences for my future. Olvidarme de las consecuencias de mi presente en el futuro. Therefore I also ignore willingly wisdom. Y por lo tanto ignorantemente eh, Intencionalmente ignoro la sabiduría. Whilst at the same time giving little to no regard to the establishment of what my hands are doing. Mientras que en realidad no reparo en gran manera en lo que mis manos están haciendo. Gio, but you keep saying the establishment of the works of our hands. Where does that appear in the text? Pero Gio, usted sigue hablando de establecer las obras de nuestras manos. ¿Dónde está esto en el texto? I'm glad you mentioned that. I'd like to read together. Once again, read the whole chapter at home patiently. Me alegra que menciones esto. Lo vamos a tratar, pero lee todo el capítulo pacientemente en tu casa. But for now, let us focus on the last remaining verses of the chapter. Pero por el momento vamos a enfocarnos en los últimos versos del capítulo. Let us uh, begin in reading verse number 13. Vamos a comenzar con el versículo 13. Return, O Lord, how long, and have compassion on your servants. Vuélvete, oh Jehová, hasta cuándo, y aplácate para con tus siervos. Obviously, God had departed from Israel because of their sinfulness. Evidentemente Dios había distanciado a Israel por su pecado. Moses understood there is no wisdom without God. Moisés entendió que sin Dios no hay sabiduría. Paul understood the very same thing because in Colossians 2:3. Pablo entendió lo mismo pues en Colosenses 2:3. He says that the Father and Christ are the wisdom of all knowledge and understanding. Dice que en, en Dios el Padre y en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. So Moses knew what the remedy was. Así que Moisés indiscutiblemente conoció el remedio. And he continues, "Oh, satisfy us early with your mercy that we may rejoice and be glad all our days." Y continúa en el verso 14 diciendo, "De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos 
todos nuestros días. This is a very curious remedy because many Christians in the modern age. Este es un remedio muy curioso pues los cristianos de la era moderna. Many of them have complained about lacking in joy and contentment. Muchos de ellos se han quejado de no tener alegría o contentamiento. Well, what do you expect if you're taking a worldly concept and trying to whitewash it with the Bible? Bueno, pero ¿qué esperas? Si estás tomando un concepto, una mentalidad mundana y le aplicas una pintura blanca, ¿qué esperas recibir o tener en la forma de gozo o contentamiento? What was the concept you were saying earlier, Jiro, about it being whitewashed? Eh, ¿Cómo fue ese concepto de aplicarle pintura blanca? Let's call it the temporary mindset or the ephemeral mindset. Vamos a, a llamarle el pensamiento efímero. I live for the here and now for my pleasures both carnally and emotionally. Vivo para el presente, para el placer físico y emocional del emotivo del presente. Any Christian that is worth their weight in salt understands that you never try to satisfy the flesh. Cualquier cristiano que tenga su valor en sal sabe que no se debe satisfacer los deseos de la carne. Because the flesh is simply never satisfied. Porque la carne en realidad nunca se sacia. I find it interesting because one of the many examples that we can reach for to prove this point me parece interesante todo esto porque uno de los tantos ejemplos que hay para corroborar este punto and I hate to allude to them because God knows there's already enough depravity there y no me gusta usarlo porque Dios sabe que en esto pues ya hay bastante depravación but I, I've, I'll use since I'm a man I'll speak to men and, but women can understand this directly as well y voy a usar y por cuanto soy hombre pues le voy a hablar a los hombres y las mujeres le sacarán también provecho lo podrán entender there are many men whom say I will be fulfilled in life so long as I meet the woman of my dreams. Son muchos los hombres que dicen, voy a sentirme realizado siempre y cuando me encuentre con la mujer de mis sueños. And the woman of his dreams. Y la mujer de <laughs> sus sueños. There isn't much that distinguishes that woman from a prostitute. Resulta ser que no se distingue mucho la mujer de sus sueños de una ramera. And yet we find, for example, in Hollywood that this happens to be the case. Y encontramos, por ejemplo, que en Hollywood esta es la mentalidad que existe. A lot of good-looking people, as it were. Hay gente muy bonita en Hollywood. And yet, when they end up getting married to other beautiful-looking people, sin embargo, cuando esta gente bonita se casa con otra gente bonita, people that the public lust to be after, gente que el, el público los busca, you find that they still break their marriage vows. Se nota que no cumplen con sus votos. De patrimonio. They agree to have a so-called open marriage. Eh, se ponen de acuerdo para tener un matrimonio abierto. <coughs> Speaking about Will Smith and his wife. <coughs> Hablando de Will Smith y la esposa. And yet people see this and instead of saying, maybe this isn't the end all of all things. Y la gente viendo esto, deberían decir, esto entonces no es el fin de todas las cosas. Still, again, the obstinate mind that says, maybe they're just not practicing it correctly. No es lo que debo buscar, pero con todo la persona de pensamiento obstinado dice, es que estos no van en pos de lo que yo deseo correctamente, debidamente. Instead of looking for a wife, a proper wife, en vez de buscar una esposa, una verdadera esposa, they're just looking for a sexual partner. Ellos simplemente están buscando una pareja sexual. They're thinking about the now. Ellos están pensando en el presente. Versus the Christian. En contraste, el cristiano, he's looking for an Ecclesiastes 31 woman. Eh, el cristiano está buscando una mujer de Proverbios 31. If you'll notice, the Ecclesiastes 31 woman, si usted nota, la mujer de Proverbios 31, has a heritage given unto her by her family. Tiene una herencia que le ha sido entregada por su familia. She values that inheritance. Ella estima esa herencia. Therefore, valuing the past. Por lo tanto, valora el pasado. She takes it to the present with respect to her marriage vows. Ella lo aplica a su presente concerniente a los votos matrimoniales. The husband and the wife whom are, again, in a Christian-minded manner. El marido y la mujer que tienen ese pensamiento cristiano. They say we need to work in the present so as to establish the work of our hands for the future. Ellos dicen, tenemos que trabajar en el presente para así establecer las obras de nuestras manos en el futuro o para el mañana. And they do so spiritually, physically, and financially as y well. lo hacen espiritualmente, físicamente y también financieramente. And then also assuring that these things will be passed on to the future. Y de esta manera pues trabajando en ellos se aseguran de que le transmitan esto a, a sus hijos, o sea, que lo lleven al futuro. They transmit that very same thing to the children leaving them an inheritance. Le transmiten todo esto a sus hijos dejándole así the Christian, just like God, not only thinks about past, present, and future. El cristiano eh, 
Al igual que Dios no solo piensa en el pasado, en el presente y en el futuro. He also thinks my present, how does it affect my future and he thinks long term. Sino que piensa del de impacto, el efecto de su presente a largo plazo. Note that Moses continues. Nótese que Moisés continúa. Make us glad according to the days in which you have afflicted us, the years in which we have seen evil. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos o que vimos el mal. In other words, the same amount of years that we were afflicted, let us have those same amount of years where we have contentment and joy and peace. O sea, que tengamos la misma cantidad eh, de años de contentamiento, la misma suma de años que no tuvimos alegría y contentamiento. Let your work appear to your servants and your glory to their children. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Boy, it seems like Moses' mentality is one that we ought to adopt. Parece que la mentalidad de Moisés es una que nosotros debemos adoptar. And one that many Christians nowadays simply don't adopt. Y es una que el cristiano de la actualidad no adopta. Christians, have you noticed that their language is void of words such as inheritance? ¿Has fijado que en el léxico del cristiano ya no se encuentra la palabra herencia? An inheritance of the faith. La herencia de la fe. Other words that don't appear in the Christian's lexicon are, for example, history. Otra palabra que no aparece en el léxico cristiano es eh, la palabra historia. Ethics. Ética. Do you know why these words don't appear? ¿Saben por qué estas palabras han desaparecido? Because they serve as a reminder. Porque sirven para recordar They serve as a reminder Sirven para recordarnos of the very things that we must observe. De las cosas que debemos mantenernos vigilantes sobre las mismas. Here comes the point that ties all of this together. Aquí está el punto que enlaza todo esto. And let the beauty of the Lord be of the Lord our God be upon us. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. And establish the work of our hands for us. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Yes, establish the work of our hands. Sí, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Dear Christian, if you find no joy in your existence, si querido cristiano encuentras que en tu vida no hay gozo, en tu existencia no hay gozo, it is probably because you are an ephemerally minded person. Es porque posiblemente seas persona de mentalidad efímera. You're giving value to things which are here today and within minutes they're gone. Estás dándole mucho valor a las cosas que hoy están presentes y mañana ya no están. Have you noted that even in American culture this has become something pervasive? ¿No se han fijado que aún en la cultura americana esto como que prevalece? I still hear stories from, again, forefathers, family, friends. Todavía escucho historias de los antepasados, también de amigos. Of things that used to be built in this country by the hands of Americans. De cosas que se construían en este país, se construían con las manos de los americanos. And they said the things were made to last. Y se decía, uh, las cosas se fabrican, se hacen para que duren. Not only are they made to last, but they're also, there's a, there's a sentimental value in them. No solo se hacen para que duren, sino que se le adhiere un valor sentimental. Because when you pass that on to your children, you're passing on an inheritance to them. Porque cuando le pasas aquello, se lo comunicas a tus hijos, le estás pasando una herencia. There is an inherent message in that. Hay un mensaje inherente en eso. ¿eh? This was built to last. Esto fue construido para que dure. Quality was in mind when we built it. La calidad estuvo presente en mente cuando se construyó. The functionality was also in mind when we built it. Que funcionara debidamente estuvo en mente cuando se fabricó, cuando se hizo. Notice that that thought process inherently not only thinks about the present, but also thinks about the future. Nótese que esa manera de pensar no solo trata el presente, sino el futuro. We see this spiritual matter played out in the natural with respect to our nation. Vemos esto espiritual también trabajando lo natural en nuestra nación. What has this mentality been replaced with? ¿Qué es lo que ha reemplazado esta mentalidad que acabamos de describir? Build it as cheaply as possible. Hazlo lo más barato posible. So that it breaks quicker and they come back to us to keep buying stuff. Para que se rompa y tengan que regresar a comprar más. Inherently there's no value in that. De modo que inherentemente en aquello no hay valor. It's a cheap product. Es algo barato. A comedian I was listening to the other day talked about Happy Meal toys. Un comediante que estuve escuchando habla de 
Los juguetes que ponen en las comidas Happy Meal. And he asked sarcastically and rhetorically, what Happy Meal toy has ever seen the light of the next day? Y él pregunta de manera retórica, ¿qué juguete que colocan en la comida Happy, Happy Meal ha visto la luz del próximo día? He jokes, you take it out of the bag, it breaks apart. Él hace un chiste, ¿no? Y se lo sacas de la bolsa y se rompe. What does that tell you? ¿Qué te dice esto? Many Christians are living life in that same manner. Muchos son los cristianos que están viviendo la vida de esa misma manera. The world is telling me my best life now. El mundo me está diciendo, tu mejor vida es ahora. Right now, in the here and now. Ahora, en el presente. You notice how even people like Joel Osteen are taking these concepts and they're trying to Christianize them? Usted nota como aún personas como Joel Osteen están tomando estos conceptos mundanos y están tratando de decir que son conceptos cristianos they're, o cristianizarlos. They're trying to take Christians to once again, and I, I hate to be redundant, an ephemeral mentality. Una vez más, están llevando a los cristianos a una mentalidad de efímera. And the Christian is not ephemerally minded. Y el cristiano no debe pensar de esta manera. The Christian is eternally minded. El cristiano debe pensar en términos de eternidad. Instead of thinking about purely material goods and things associated with them. En vez de, can you repeat that? Instead of thinking purely in material goods, in other words, in purely materialistic a mindset. En vez de pensar únicamente en cosas eh, materiales o tener mentalidad eh, materialista. The Christian should be thinking whatever I reap and sow with respect to the material el cristiano debe estar pensando todo lo que siembre y coseche en el ambiente material ultimately has the finality so that it would have a spiritual good a largo plazo tiene que tener un bien o un final espiritualmente bueno in some way shape or form we practice this and we don't take time to think that we're actually doing it en alguna forma estamos practicando esto pero no tomamos el tiempo para pensar cómo es que lo estamos haciendo how many of you have worked hours so as to gain enough money to go on a family vacation. ¿Cuántos de ustedes han trabajado duro, una buena cantidad de horas para poder tomar unas vacaciones como familia? Let me ask you a question. Permítanme hacerles una pregunta. The place that you visited, could you take it with you? El lugar que usted visitó, ¿se lo puede llevar con usted? The money that you spent there, could you take it back? El dinero que gastó allí, ¿lo puede recuperar? None of it. No. So why did you do it? Entonces, ¿por qué lo hizo? Some might say the memories. Alguien dijo por los recuerdos. The time I spent with my family. El tiempo que pasé con mi familia. Exactly right. Exactamente. You see, you're no longer thinking in temporal terms. Ve, ya cuando piensas así, no estás pensando únicamente en lo temporal. Suddenly you're beginning to think in more eternally minded minds. Ya de repente estás pensando con mentalidad que trata lo eterno. So the question is, how do we depart? I mean, if it hasn't become evident already. De modo que la pregunta, si no se ha hecho evidente la respuesta es, How do we depart from this temporal mindset? ¿Cómo nos distanciamos de esta mentalidad que se sumerge en lo temporal? I'm glad you asked. Me alegra que haga la pregunta. Three steps. Tres, tres pasos. Number one. Número uno. You have to number your days. Tienes que contar tus días. No, Gio, you're teaching me to be a numerologist. No, Gio, está enseñándome numerología. I'm not trying to teach you to be a mystic. No, no te estoy enseñando cosas místicas. I'm not teaching you something that is esoteric. No te estoy enseñando cosas esotéricas. This is a purely biblical concept. Este es un concepto bíblico. When Moses says, help us to number our days. Cuando Moisés dice, Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Moses in essence is telling God, remind us continually that all of this can end in a minute. Moisés en esencia le está pidiendo a Dios, recuérdanos diariamente que esto puede terminar en un minuto. Suddenly that brings urgency to your existence. De repente esto trae urgencia a tu existencia. Note that I did not say anxiety. Nótese que no dije ansiedad. There's a difference between a sense of urgency and anxiety. Hay una diferencia entre tratar las cosas como que se tienen que tratar urgentemente y otra cosa es tratar las cosas ansiosamente. I think the more proper biblical term would be diligence. Creo que una mejor palabra, una palabra bíblica sería diligencia. Suddenly when you understand how short our days are, de repente cuando entiendes cuán cortos en realidad son tus días, you have a limited time to do what you have to do. O sea, te das cuenta que tienes un tiempo muy limitado para hacer lo que tienes que hacer. Therefore, it stands to reason that you have to prioritize. Por ende, se determina que tienes que poner tus prioridades en orden. What's the priority then? ¿Y cuáles son las prioridades? You have to gain wisdom. Tienes que conseguir sabiduría. Use your time to gain wisdom. 
Toma de tu tiempo para conseguir sabiduría. Ah, but the Bible has more to say about wisdom. Ah, pero la Biblia tiene más, mucho más que decir acerca de la sabiduría. For example, we find in Proverbs 1:7, por ejemplo, encontramos en Proverbios 1:7, The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. You know it's just the beginning. Nótese que es solo el comienzo. In other words, you're just getting your feet wet. O sea, simplemente estamos mojando los pies. But fools despise wisdom and instruction. Pero los necios eh, rechazan la instrucción y la sabiduría. Yo, you said earlier that if I don't value wisdom, yo dijo anteriormente que si no trazo debidamente la sabiduría. In essence, when you read this verse, you're saying that I'm a fool. En esencia, usted está diciendo que el verso me está diciendo que soy un necio. Anybody that rejects wisdom and instruction is a fool. Cualquiera que rechace la instrucción y la sabiduría es un necio. Well, that offends me. Bueno, eso me ofende. Good. Bien. What are you going to do about it? ¿Qué vas a hacer de ello? Are you threatening me? ¿Me estás amenazando? No, I'm asking you, what are you going to do about it? No, te estoy preguntando, ¿qué vas a hacer de esto? Because if you find out that you're a fool, porque si descubres que eres un necio, don't shoot the messenger that's telling you you're a fool. No mates al mensajero que te ha hecho el favor de comunicarte que eres un necio. Like so many people today that they don't know about a particular subject and then they'll tell a person who's an expert, you don't know what you're talking about. Como muchas personas que hoy escuchan a un experto hablar de algo y luego le dicen, aunque ellos ignoran el tema, no lo conocen, no sabe de lo que estás hablando. Are you a doctor? Y te preguntan, ¿eres tú doctor? No, but I'm not an idiot like you are. No, pero tampoco soy un idiota como tú. You see, idiots continue to be idiots because they choose to stay in their idiocy. El idiota permanece idiota porque escoge permanecer en su idiotez. I'll repeat that again. An Voy a idiot, decir eso otra vez. An idiot remains an idiot because he chooses to remain an idiot. El idiota permanece idiota porque escoge idiotez. Yo, you're just, you're just too direct for my taste. Yo, es que para mi gusto dices las cosas muy directamente. So you want me to lie to you. Entonces tú quieres que yo te mienta. You want me to assuage your conscience. Tú quieres que a massage. Assuage. You want me to assuage your conscience. Tú quieres que yo calme tu conciencia. So you want me to help you stay in idiocy. Así que tú quieres que yo te ayude a, a permanecer en idiotez. I just don't like people calling me a fool. Pero es que no me gusta que me llamen necio. Here's the key. Aquí está la clave. Then don't be a fool. No seas necio. But how do I leave behind foolishness? Pero como dejo atrás la necedad. The Bible is telling you fear the Lord. Pero si la Biblia te lo está diciendo, teme a Dios. You're not fearing the Lord when you esteem man's opinion over God's. No rule. estás temiendo a Dios cuando pones el reglamento del hombre por encima del reglamento divino. I know the Bible says, but this expert says. Yo sé lo que dice la Biblia, pero este experto dijo esto otro. Right. Ah, sí. That expert who we find has a ton of skeletons in his closet. Ese right? experto que después descubrimos que tiene un montón de esqueletos en su ropero. Oh, and so do you. Ah, y tú también. So both of your closets are filled with skeletons. Así que ambos roperos están llenos de esqueletos. This generation has taken a liking. Esta generación como que le ha tomado el gusto to defend their idiocy. Eh, a esto de defender su su tontería. You're not going to move on from being a fool if you continue to demand that people recognize and applaud your foolishness. Nunca dejarás atrás la necedad si insistes en que la gente reconozca y aplauda tu necedad. Only fools despise instruction. Solo los necios rechazan la instrucción. The first important view is that you understand you have to number your days. Así que lo primero, contar tus días. Second, you have to gain wisdom. Número dos, tienes que conseguir sabiduría. Number three, After this comes the establishment of the work of your hands. Número tres, después de estos primeros dos pasos, viene esto de establecer las obras de tus manos. You can't have the third, the finality of it, without the first two. No puedes tener la tercera parte, o sea, lo que cierra todo bien, lo concluye bien sin los primeros dos puntos. I'm going to steal something that my father said when we were conversing about this topic in preparation for today. Voy a tomar algo que mi padre dijo cuando me preparaba para presentar este tema. The world thinks that they can get to the final step by eliminating the first two. El mundo piensa que puede llegar al último paso eliminando los primeros dos pasos. Many foolish Christians, carnal Christians think if I just don't have to allude to God, I can just get to the establishment of the work of my hands. Ellos eh, cristianos eh, tontos dicen si yo puedo de cualquier manera evadir estos primeros dos puntos, llego al tercero y así establezco las obras de mis manos. You can't have one without the other. No puedes tener el resultado sin los primeros dos pasos. But what happens, Gio, with these persons that are secularists and look at the amount of influence and money and followers they have? Pero Gio, mira a estos seglares, estos mundanos, la influencia que, que tienen y, y el dinero que manejan. Have you read the 37th Psalm? ¿Has leído el Salmo 37? 
curious because David suffered through the same malady. Curioso porque David pasó por esto. Mind you, we're talking about the king of Israel. De hecho, estamos hablando del rey de Israel. He said that he focused his eyes on those that had done evil and that had achieved some level of success. Él dice que puso su vista en aquellos que hacían la maldad y con todo habían alcanzado alguna medida de éxito. Finally, God had to rebuke him and by God telling him, look at their end. Y Dios tuvo que regañarlo y decirle, échale un vistazo al fin de estas personas. And David had to repent from this mindset. Y David tuvo que arrepentirse de aquella manera de pensar, de aquella mentalidad. And he encourages other through, others through the 37th Psalm, don't focus your eyes on wicked people whom give the appearance of success. Y anima a otros en el Salmo 73 a pensar bien en cuanto a imitar o no imitar a aquellos que tienen una vida mundana, un comportamiento pecaminoso y que consiguen éxito. No imiten lo malo. Those are the pitfalls. Ahí están las caídas. Let's talk about the steps to end. Vamos a hablar entonces de los pasos para concluir. Whatever you do with your hands, lo que decidas hacer con tus manos, look at it in light of eternity. Eh, Consideralo siempre a la luz de la eternidad. Are you going to be able to take your riches with you? Podrás llevarte tus riquezas contigo? No. No. Nevertheless, no, pero no obstante, it is good for the parents to treasure for their children. Es bueno que los padres acumulen para los hijos, atesoren para los hijos. The Bible says so. La Biblia lo dice así. But further. Pero aún más, the Bible also says la Biblia también dice, that if you pass that inheritance on to your children, que si le das esa herencia a tus hijos, teach them to manage it and multiply it properly. Tienes que enseñarle a manejar esa herencia debidamente, incluyendo multiplicar esa herencia. You see, the money, as it were, is just the result of the Christian work ethic in action. El dinero es simplemente el resultado de la ética cristiana en acción. But if you have a foolish son or daughter, when you pass that inheritance to them, guess what they're going to do? Pero si tienes un hijo necio, una hija necia, y le dejas esa herencia, ¿qué piensas que van a hacer con esa herencia? Just like the prodigal son, they're going to waste it all. Así como el hijo pródigo, lo van a malgastar. Nevertheless, if you train your children in the way that they ought to go, pero si entrenas a tus hijos acerca de cómo proceder, they will see that as not only a material inheritance, but a spiritual inheritance from their father and mother. Ellos verán lo que tú le dejas no solo como una herencia material, sino como una herencia espiritual, una herencia que mamá y papá le han dejado. Boy, not only have my parents left me this wealth, which is a testimony of their hard work. Bueno, no solo dicen ellos, veo esta cifra que mis padres me han dejado, que da testimonio de cuán duro trabajaron. But further, the testimony of good Christian character teaches me that I ought to treasure this. Pero aún más, el carácter, la buena formación cristiana, me dice que tengo que cuidar esta herencia and also multiply it. y no solo cuidarla sino multiplicarla for my children's sake para mis hijos see all of a sudden you're beginning to think not only past and present but future tense as well ya cuando piensas de esta manera no solo estás pensando en el pasado sino debidamente del presente y mirando cómo esto tiene su efecto en el futuro whilst always maintaining your view on god Siempre, por supuesto, puesto los ojos en Dios. Because every action that you take has to be done with the approbation of the Almighty. Porque todas las acciones que tomes, vamos al caso, tienen que tener la aprobación de la, del Todo Poderoso. Secondly, I don't want people to misunderstand me in saying that we ought to just forsake, as it were, everything that is material. Número dos, no quiero que vayan a malinterpretar y que vayan a pensar que estoy diciendo que debemos descartar cualquier mentalidad que nos lleve a considerar debidamente lo material. Because the fact of the matter is, is that when certain people achieve this point of view, porque lo cierto del caso es que cuando algunas personas logran este punto de vista, they have a tendency to say implicitly, ellos tienen la tendencia de decir implícitamente, this life that God has created and everything associated with it, esta vida que Dios ha creado y todo lo que está asociado con la misma, is inherently bad. Es inherentemente mala. There's no joy to be extracted from it. No hay gozo aquí que se pueda extraer. Therefore, everything is vanity. Por lo tanto, todo es vanidad. Again, Ecclesiastes. Una vez más, Ecclesiastes. Ecclesiastes, in contrast with Psalm 90, you begin to see the difference. Ecclesiastes, en contraste con el Salmo 90, creo que todos pueden ver la diferencia. The point, then, with respect to the first point, is further cemented when we talk about the second point. De modo que lo que se expresa en el primer punto queda más cimentado cuando consideramos el segundo. Thirdly, tercera posición. We must always take stock of two sobering facts. Tenemos, man, debemos mantener en mente dos pensamientos eh, importantes. In order to, for it to produce correct action. Para que puedan producir las acciones debidas, correctas. Once again, man's ears. Una vez más, 
los oídos de los hombres and the wisdom needed to operate faithfully y la sabiduría que necesitamos para trabajar fielmente with prudence and discernment con prudencia con discernimiento if you want to see this in action under a new testament light si quieren ver todo esto en acción bajo la luz del nuevo testamento read matthew 25 Lean, por favor, Mateo 25. You have two parables that Jesus communicates in that very same section of the gospel. Allí en ese mismo, en esa misma sección del evangelio encontramos dos parábolas, parábolas donde Jesús trata esto. Jesus contrasts, as it were, foolish stewards versus responsible stewards. Jesús, usando el contraste, muestra el proceder prudente y el proceder insensato. First with the virgins. Primero con las, el tema de las vírgenes. In this wedding procession. En esta procesión de matrimonio, we have a few of them that were prepared for the coming of the bridegroom. Encontramos algunas que se prepararon para el regreso del novio. And yet, we have these foolish virgins, virgins who basically said, eh. Pero I'm luego tenemos estas insensatas que dicen, eh, ¿qué importa? That's similar to the attitude of the temporal minded. Eh. Esa es eh, parecida a la mentalidad que muchos tienen. What happened to the ten foolish virgins? ¿Qué pasó con las uh, vírgenes insensatas? If I can say it so crudely, they couldn't party. Eh, what? If I can say it so crudely, they weren't part of the party. Eh, si puedo decirlo así, francamente, no formaron parte de la fiesta. They left out. Se quedaron, fueron excluidas. In other words, you have no joy to speak of. En otras palabras, no hay gozo. They were more focused on other things, more <laughs> they fell asleep as it were. And that's what happened. Estaban enfocadas en otras cosas, se quedaron dormidas, y eso es lo que sucedió. Notice how he calls them foolish virgins, not wise virgin, uh, virgins. Notice que las llama insensatas, ¿no? And then we have the parable of the talents. Entonces tenemos la parábola de los talentos. In the parable of the talents, we have these stewards of this Lord over them. Tenemos en la parábola de los talentos el siguiente escenario, mayordomos y el Señor que está sobre estos mayordomos. Note the attitude of the faithful, the two faithful stewards. Nótese la actitud que presentaron los dos mayordomos fieles. The diligence that they, that propelled them as it were to be responsible with what their Lord had given them. La diligencia que los impulsó a desenvolverse debidamente con el encomiendo que el Señor le dio. They prioritized. Tenían sus prioridades en orden. Not only that, they understood, as it were, what the consequences were of their mismanaging what their Lord had given them. No solo esto, entendían con claridad las consecuencias de no manejar debidamente lo que su Señor les había entregado. Therefore, with responsibility and, the, and diligence, they went and met, as it were, their responsibilities. De modo que con responsabilidad y diligencia le hicieron frente a sus responsabilidades o obligaciones. Did you note what Jesus says that the Lord said to the, the responsible stewards? Se fijaron en lo que Jesucristo le dijo a estos mayordomos responsables. Among the things that he says to them, did he not say, enter into the what? Entre las cosas que le dijo está esto de entrar en the joy of your Lord. En el gozo del Señor. And yet to the wicked and irresponsible steward, sin embargo, para con este mayordomo malvado e irresponsable, where was he going to be thrown into? ¿A dónde sería lanzado este? You see, if we become eternally minded, suddenly meeting our responsibilities, there is joy therein. Eh, si comenzamos a mirar las cosas desde el punto de vista eterno, entonces vamos a encontrar gozo en nuestro proceder. And not only the joy that comes from meeting our responsibilities, y no solo el gozo de cumplir con nuestras obligaciones, but the joy that God Himself commends unto us for having done His will, sino el gozo mismo que el Señor nos suministra por cumplir con su voluntad. And the joy that comes attached with knowing that God Himself is establishing the work of our hands. Y el gozo que viene a nosotros sabiendo que el Señor está firmando la labor de nuestras manos. That is a beautiful thing to be able to see as an example. Eso es algo maravilloso. Poder ver eso es algo maravilloso. Eso, dando un ejemplo. Another example that we can give of this is seeing one's children walking in the ways of the Lord. Otro ejemplo de esto es ver a los hijos caminando en el camino del Señor. How many of you have ever said to your children, I'm proud of you? ¿Cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos, eh, me siento orgulloso, orgullosa de ti? How many of you have said that to your children? ¿Cuántos le han dicho eso a sus hijos? Well, I have nothing to be proud about my child. Olga dice, no, a mí, mis hijos no me dan motivo de, de orgullo. Ok, Ogre. Está bien, Ogro. When a parent expresses that to the child, obviously there's something that triggered that. Cuando el padre le expresa algo así a su hijo, algo disparó esa expresión. Could it be that 
the father, the mother taught something to the children and now they're implementing it and now the father is seeing the result of the labor? ¿Será que mamá, papá le enseñaron algo a sus hijos y ahora están viendo el fruto de esa implementación, de ese su trabajo? Once again, wisdom, time, and the establishment of the works of our hands. Una vez más, el tiempo, la sabiduría y el establecimiento de las obras de nuestras manos. There's much more we can say on the topic, but just consider this a primer on the subject. Hay mucho más que se pudiera decir acerca de esto, pero considéralo eh, los primeros conocimientos acerca del tema. If you're a temporal-minded Christian, ask the Lord to take you out of that mindset. Si eres un cristiano cuya mentalidad es eh, simplemente se basa siempre en lo temporal, pídele a Dios que te saque de esa mentalidad. And immediately you begin to note that if you're sincere, y notarás inmediatamente, esto es si eres sincero, that God will begin to show you ways to cut out those things that are influences in your life that will lead you to think more temporarily. Que Dios te va a, a sacar, va a hacer que cortes tus relaciones con todo aquello que te lleva a pensar de manera temporal. And to think more upon the things which, again, will last an eternity. Te sacará de la mentalidad que te lleva a pensar en lo pasajero y a pensar más debidamente en los asuntos eternos. If you're lacking in joy, this is a step that you need to take. Si careces de gozo, este paso tienes que tomarlo. And the Bible itself guarantees it that there is joy to be had in thinking and walking in this manner. Y la Biblia te garantiza que hay gozo en pensar de esta manera, en caminar de esta manera. Have a word of prayer. Vamos a orar. Father God, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Once again, we thank you for moments such as these. No es más, te agradecemos por momentos como este. That you bring clarity to our thoughts and to our hearts. Momentos que tú lo usas para traer claridad a la mente, al corazón. In many instances, we have this tendency to stain ourselves with the influence of the world. En muchas ocasiones tenemos esta tendencia de mancharnos con las influencias del mundo. And your word always brings us back to the center line. Y tu palabra siempre nos regresa al centro. We thank you for this and much more. Te agradecemos por esto y por mucho más. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. For those of you that are at home, we thank you for tuning in. Para aquellos que están en casa, gracias por sintonizar. And uh, we simply ask you that if this ministry continues to edify you, y le decimos una vez más que si este ministerio continúa edificándole, that you were to consider donating, que consideren donar, at the uh, bottom of the video presentation and description, al pie de la presentación está el enlace, you just click on it, follow the instructions, usted pulsa sobre el enlace, siga las instrucciones, and just uh, donate in that manner beforehand, we thank you for your support. Y así puede donar y de antemano le damos gracias por su apoyo. We meet again on Wednesday at 8.30 p.m. Tenemos cita el miércoles a las 8 y 30 pasado meridiano. Vamos a tratar el tema de vida con verdadero propósito. We're going to try the, uh, we're going to delve into the subject matter of uh, life with true purpose. El tema del propósito, no es que esté gastado, pero se ha dicho muchísimo acerca del propósito. There's been a lot said of purpose. It's not a, it's not been exhaustively stated, but Nevertheless, there's been redundancy and error in what has been taught about it. Y es curioso lo que los traductores hicieron al colocar en Romanos 8:28 la palabra propósito. It's curious what the translators decided to place in Romans 8:28 when they used the term purpose. Porque vamos al caso, nuestra lengua brota mm, del latín. Because let's face it, in Spanish in particular, um, the, uh, the the Hispanic language, as it were, it, it flows from Latin. Roma controló a España y por ende controló nuestra lengua. Rome controlled Spain for a moment and therefore Spain becomes as it were the mother tongue as it were. Hay algo muy interesante en esta palabra propósito que lo quiero tratar con ustedes el miércoles. And there's a very important uh, understanding and definition of the word purpose that we need to uh, delve into. 8 y 30 pasado meridiano. 8:30 p.m. on Wednesday. Until then, Many blessings to you and yours. Hasta entonces, muchas bendiciones para ti y para los tuyos.